。两路人马经过了几日的奔波，眼看已经接近京城了。按之前的约定，双方假装并不相识，只是互相默默致意，大家心里都有了底。可他们都不知道，倭寇和黄朝生派出的刺客也已经尾随而至，一场生死危机一触即发。王爷，你们三军马从南面来。小师弟，董师主，你们怎么来了？我们得知黄朝生要派出刺客追杀你们，我们星夜兼程，终于赶上你们了。刺客，大家多加小心，全力戒备。我们这么多人，打起来也不怕那些刺客。不可妄言，多加小心为是。总之，前程是危险重重啊！常言道，行百里者半九十，现在是危机四伏。以老衲之见，你们几路还是合并成一路走好。这样彼此也有个照应。此话不假，我们还是一路同行吧。翻过这座山，就是京城的地界了。我送给你的那个药囊带着呢。对，师兄，你忍一下。嗯嗯、啊！啊！飞镖上配的是扶桑巨毒，若是不用内力把毒逼出来的话
，恐怕他们支撑不了多久。因为我连累了华安寺，本王深感内疚啊！这回我等出山是为了解救天下众生，早已将生死置之度外，王爷不必自责。师傅，黑人转瞬就到，我们三个人又受了伤，这蒙古阵又使不出来，我们走又走不了，我们该如何是好啊，师傅？我们三个人要是拼了性命，或许还能再撑会儿。父亲，你们现在身中剧毒，再战恐怕性命都难保。师傅，我不下地狱，谁下地狱？恃才观战，三人皆勇猛异常，只是双拳难敌四手。如能组成猛虎阵，定能威力大增。师傅，弟子从未入过猛虎阵，恐有疏漏啊。杨兄，你乃我华安俗家弟子，手腕棍法，正好替你的猛虎师兄。没错，我是刀，世子殿下用那软剑也是出神入化，我们两个一左一右。好，我们三人入阵，虽然比不上六虎的威力。他们绰绰有余。西湖大师，你在旁边指点，三人上前杀敌。你们这帮人七嘴八舌说够了没有？是不是怕？我们以战几回合，还未分胜负。我们东阳武士从来不做缩头乌龟。来呀、啊！一切都是天数，能否度过这一劫，就看造化。
猛虎出山，十步有虎为犄角，各自取长补短。敌众我寡，个个击破；你寡我众，围而。小子，我们带来了。我是谁？京城里成千上万的喘气的，我哪知道你是哪一个呀？都成了我的刀下鱼肉，你还敢如此嚣张？你们几个，给我狠狠的打，一块好皮肉也别给他剩下。脖子上的脑袋扛得太沉了吧？哎，哼，好男不跟女斗，天色已经不早了，没时间在这跟你花拳绣腿。
着我了，我还有事，我不想跟你打。你要再逼我，你要再逼我，我就脱衣服。我跟你说了，你别过来，我可真脱。你要是不害臊，你就看啊。你爹原来是太监总管，李锦忠。哎，不对呀、啊，他不是个太监吗？怎么能生儿育女呢？这不是天下奇谈吗？信阳啊，你死定了！我一定要杀了你！在下杨树，南华庵俗家弟子，请问是哪一路的兄弟啊？妇人之仁，罪不可取。这个满女招招都想夺你性命，你还留着她的命干什么？你先闪开，让我先结果了这个满女，再和你细说。好啊，又来一个。本小姐若是怕了你们这群粗鄙武夫，我就不姓李。李音乐，少把你的太监老子挂嘴边！你到底姓李姓王还不一定呢，谁不知道你的来历啊？那个李景忠原本只是乡间的一个教书先生，穷的极了，给自己来了一刀，才进宫当了太监。没想到他狗屎运好，做到了司礼监掌印大太监的位置，觉得膝下冷清了，才从乡下抱了你的兄妹俩。你以为你自己是什么金枝玉叶啊？平日里你与你的兄长只会在民间飞扬跋扈，耀武扬威。被你们兄妹俩欺负过的人还少吗？原来你们兄妹是被李锦忠抱养的，那看来也是穷苦人家的孩子。现在尽享荣华富贵，身居高位，却不知足惜福，还在这里为非作歹。你少啰嗦，本小姐行事用不着你来教训，要动手赶紧的，装什么忠孝节义一大堆的，本小姐懒得听。你想死还不容易，我马上成全你。这是佛门清净之地，别动了杀气。这座庙里供的是观音娘娘，最大慈大悲。我杀了这个恶女人，让疼儿女的九千岁心里痛上一痛。这是为天下人报仇雪恨，行的是大慈悲。你，你要是不敢见血，就赶紧躲远些，别误了我杀人。你给我闭嘴啊！你怎么？我怎么？你这样的官宦子女，我见得多了，视自己为菩萨，视他人如粪土。如果我是你爹的话，我一定会给你一顿板子，让你知道什么叫好歹，什么叫规矩。东西，我。
我求求你，这个世道心太软，就会衍生祸患。重修。你们都是今年五科场开科取士的人才，今天第一轮比试，还望各位武举轮番开展车轮大战，谁若能赢得对手，谁便留下；谁若打输了，请自动离开贡院。各位武举，请你们自行挑选对手。哪位好汉愿意与我比试？
。东西，能打赢这场，你都会有你的。小伙，小伙，小伙，水牌挂起来喽！哎，老二啊，这杨树的赔率是多少？一比三百，三百，三百，杨树三百。掌柜的，我这有些银子，全都压在杨少侠身上。我压他，下一轮还会赢。你没搞错，你可看清楚了啊！从今天开盘起，这杨树的赔率可是一比三百。你还是压力通宵啊！他爹呀、啊，可是当今的九千岁，无论如何，下一轮他肯定能顺利通过。要压就压冷门，要是赢了，我这个月的饭钱可都有了。你要是输了，恐怕连你平日住的车马店你都住不起，直接就睡大街。赵会道，你可不要吓唬我。这南华庵的杨树天资聪明，武功不凡，乃是南华庵住持西湖的得意门生，精通三十六方功夫。别说他打赢下一轮。要打就打在金銮殿上，让皇帝御笔清风，成为当今堂堂的武状元。喂喂喂，行了行了，赶快走吧。怎么了？我就是要压。掌柜的，收好。老二，哎，来，掌柜的，压南花安杨树。哎，好，好。喂，你把银子都压在我身上，万一输了呢？你用心比试，别辜负了一番好意。让我赢些银子花花，岂不是两全其美？放心吧，我一定会好好练功的。哎，对了，这几日你就先住在我家吧。虽然我不是什么富贵子弟，但是一间小屋，一日三餐，还有粗茶淡饭，还是供得起的。这可是你说的。嗯，那我可就答应了。还有一件小事情，要有劳先生。明天科举进行，第二轮较量，犬子也在武举之列。咱家希望他能一直赢到底。这件事也要先生你多多帮忙。九七岁，您请放心。举手之劳，一招小事。谢了，客气。
杨树，对，京城李重霄。
偷看。既然知道她是个女子，就要非礼勿视。哎呀，爹，我是看她醒来没有？她还没醒，这毒可真厉害呀！阿爹，那毒气他不会死吧？放心吧，你可知道，你爹我可是当年赫赫有名的驱毒高手啊！虽然险，但不碍事。也不知道是谁下的如此毒手，还能有谁？九千岁的人们。儿啊，幸亏董姑娘替你挡住了毒针呐、啊！要是你中了这许多毒针，光是调养也得需要些日子啊。那。武状元早就成他人囊中之物了。黄朝生那家伙的尸首。近这几日，谢大人夫人告假回乡祭祖，要不然也能有人替我们传递消息。王爷，还是先回府休息吧。您放心，世子他们正在想办法呢。是啊，父。哎，王爷，九千岁阁下，这位。就是我常跟您提到的武功高手，他也参加了此次武科举，参见九千岁。好，他定了谁的身份？沧州长盛，请九千岁放心。现在站在您面前的这位是如假包换的沧州长盛，绝无任何破绽。好，沧州长盛。咱家就提点你顺顺利利的当上荆轲的武状元。谢过九千岁。只有拿到晋海将军兵符中的证据，才能扳倒九千岁。现在只剩下夺取武状元这一条路，众人将所有希望都寄托在。杨树身上。
三门筛选，留在场上的五子已经寥寥无几。只要杨叔肯打败这个刘超然，便能进入决赛回合。可是进入决赛回合的只有两个名额，那个长胜已经拿了一个。戴光，这场你可一定要赢啊！将就，我输了，不让。大家都静一静，静一静。本官宣布，沧州的长胜，南华安的杨树，二人已进入决赛回合。二人将比试射箭，虎手与兵刃，胜者便是荆轲的武状元。华安的武功啊，是威震天下。各位，你们手中的这些钱呐、啊，可都是辛辛苦苦的血汗钱，到底要压给谁？你们可要仔细斟酌啊！选这个杨树肯定是没错的。有道理，有道理，有道理，有道理。哎，掌柜压，掌柜压了啊！这里是杨树，威震四海，名扬天下。掌柜压，掌柜压，掌柜压压了啊！来压压。
局，恭献笔试，南华杨树生。输了，是在下一时疏忽，请九千岁原谅。九千岁尽管放心，明天的比试，小池一定会赢回来的。却有些古怪。我见他那日与人交手，刀法快得不可思议。长生用刀的可怕之处在于出刀方向非常的匪夷所思啊！向下劈的，他偏要向上撩，应该从肩上出手，他偏偏要从肋下出刀。跟他交手，真的是防不胜防啊！哎，张先生，我让你去请马兄弟，他人呢？啊，我就是为这件事来的。他让我带着大家去一个地方，走，我们去找他。太过卑鄙了吧！哎呀，马大人今夜以身涉险，主要是想逼那个长胜出招，好让杨兄弟在旁边看清楚长胜出招的路数，这样知己知彼啊，方有取胜之道。马大哥。
这不太好吧？长生的刀法非常的阴毒，如果一不小心，有可能送了命啊！放心吧，我自有分寸。到时候，你们几个选个高处，我好能看清楚。哎，哎，阿德哥，杨兄弟，千秋他执意要去，就不要阻拦他了。哎呦！正在你这方，多谢。口极深，幸而没有伤及要害。放心吧，啊，多谢。哎，不客气。多亏世子及时出手相救，不然马大哥就危险了。哎，还是我无能。马大哥本来要创造机会让我看透长胜的刀法，可是我还是没有看清楚。我曾听说你们南华安有一套精妙的剑法。是华安祖师面壁十年所悟。你传来他心法，他明日必能取胜，当了武状元才能拿到靖海将军兵符啊！
施主，夜入大和尚禅房，意欲何为？施主以黑布蒙面，闭口不言，不免有失坦荡，还请施主一路真容。三师兄，此人是来偷东西的，又岂肯露出真面目？既然施主不肯以真面目示人，那我等只好用武力留客了。何必苦苦相撑？这样下去，你会受伤的。状都是因为我留下的刺青，释迦牟尼，在我很小的时候，他便将刺青刺在此处，因为他曾经说过，我那生父与他在江湖中相遇，可是，一夕定情之后，他便抛下了我的母亲，于是，我母亲含羞生下我。还告诉我，在我那没良心的父亲身上，有着同样的刺青。孩子，师傅，师傅，她，她就是我的女儿。这件事情我早就知道。铜虎，虽然你身为华安弟子，可是你欺骗纯情少女，始乱终弃。就算你是我父亲，我也是绝对不会原谅你的。
，带他放下吧。师傅，难怪他们有同样的刺青。
虽说平生作恶多端，可这黄少生在临死之前还能良心发现。这封信的确是李锦忠写的，有了这封信在手，阉党的死期到了。父王，现在咱们就来商量一下，如何将这证据面呈皇上。王爷，王爷，谢大人父女回京了。王爷，想不到我父女才离京数日，您就运筹帷幄，拿到了阉党通倭的新证据啊！受李锦忠这个逆贼的挑拨，我们父子俩，皇上是避而不见的。可此事关系重大，必须面见皇上。啊，那就有劳谢姑娘跑一趟了。请王爷放心，小女知道这是一件大事。一定在皇上面前拼死进言，让皇上知道王爷还有世子是一片忠心。啊，那就谢谢你了。臣君替父王、替皇上、替大明江山，谢谢谢姑娘。朕的皇帝怎么了？皇上。他好像吃错了什么东西，今日没精神。偏偏是这只叫的最为动听，如果他死了，朕又少了一件赏心乐事。皇上，你别着急，他不会死的。洪波，如意，快去御膳房拿点薄荷叶过来，快去。哎。皇上，他没事。你你怎么这么有把握？是我为了他一点殷素子，他吃醉了，所以没精神。你，你大胆！皇上，陆英有重要的话要跟您说。都下去吧。有什么话，起来说吧。皇上。是受家父和惠王所托，有一封重要的信，请您圣沐浴来。书信，没错。九千岁，请您早做打算。谢将军，本在，朕命你速与马千秋携带密诏，在三日内前往漠北，将征北将军及大军全部召回，在京城外安营扎寨，待朕的金牌令一到，即刻率军进城。按计划行事。臣接旨。叔王。
全在。朕手书讨贼诏书，交与舒王保管。待三日后，朱李莲烟大殿上通倭逆贼李景忠及其党羽悉数到达之后，朕置卑为号，三军擒贼于大殿之上。舒王当着满朝文武的面，将阉党累累罪行公布于天下。臣戒之。谢大人，此有难不当，不求同年年月同日生，只求同年年月同日死。山西耿猛，高清可见山西耿猛。山西耿师弟，我特地。主也先生，令高祖小池不慎失手，令武状元花落他人之手，还连累杂家面临大难。哎，杂家也算是享受了半生的富贵，死不足惜。可是杂家。跟你大帅定的盟约，都要付之东流了。可惜，真是可惜啊！恕在下无能。不过，请九千岁放心，现在离大婚之日还有数日，我们还有机会力挽狂澜。<笑>你这几句话是说到了大家的心坎里了。<笑>如今咱家有一计策，需要竹野先生帮个小忙，请九千岁明示，在下一定竭尽全力像是一群女人在哭啊！这个声音时有时无，断断续续的，我还以为我在做梦呢。哎，你们听见没有？有，听见了，听见了，我也听见了。这，这不会是闹鬼吧？别别别别别胡说八道的！就是。啊，师傅，师傅，师傅，师傅。如
此深更半夜，这哭声从哪儿来的？好像是从寺院外的柳树林传过来的，恐怕有良家妇女蒙难了。师傅，咱们赶紧去救人吧。救人要紧。是山脚下莲花村的，只因为家人为争抢水井，与邻居起了争执，他家汉子便起了歹心，故就把我家男人给杀害了，并把我们夫人捆绑在这山野林中。佛祖显灵，遇到众位高僧，快救救我们吧！快救救我们吧！救救我们吧！们吧快点，进来！掌柜的，哟，怎么又来找董西啊？啊，他昨天晚上又没回我家。虽然他下注有那些银子，可是他是个女孩子，住在外面多半全。来吧，在那儿了吗？
这几日，我师兄他们都在西山，等着世子跟李小姐完婚之后，师傅和师兄他们就要回九连山了。到时候我也奉旨南下洪州，谁再陪你去西山啊？我为什么要去啊？你这不是明知故问吗？我三师兄就是你的生父，难道你不想搞清楚自己的身世吗？我恨他，当年。我娘有孕在身，她却不辞而别，这不就是始乱终弃？我童年凄苦，漂泊经年，全都是拜她所赐。你别说了，你一定是误会了。我三师兄不是那种人。哎，走了，快！哎哎、三师兄。哎，三师兄，我把斗戏给你叫回来了。原来是小师弟啊！你不在城内家中待着，来这儿做什么？哎，三师兄。只有三师兄最坚守出家人的戒律，虽然他们都是武僧，可他们从来都不杀生。但是没想到今天，突然看到他随随便便就拍死了一只苍蝇。难道我们刚才看见那个铜火，它不是真的？你还记不记得，当时谢姑娘说，有一个人一中成世子，然后把吴飞从谢府接走，然后吴飞便惨死在街上。是东营的易容术，看来我要想办法试探一试。什么办法？哎、啊、哎、啊，什么办法？被我们猜对了，现在寺里面的六户都是冒充的。你就这么有把握啊？对啊，我当时送素包子给他们吃，他们在我面前就这样吃下去了，而且一直连说好吃，他们居然没有发现里面有葱啊！你们华安寺的和尚都不吃葱啊？葱是五荤，通常在外面吃饭的时候，我师兄们都会非常的注意的。可是刚才他们一点都没有发现啊！哎，伸手拿包子就吃，难道？连戒律都忘了吗？你说的有几分道理，可是没有凭证。还有一个凭证，我说出来，你可不要害怕。哼，我
我怕，我长这么大还没怕过什么人呢。师兄们，他们虽然是武僧，可是每天都在做功课、诵经念佛，身上常年熏的都是檀香的味道。可是现在里面的六果，身上都有隐隐的血腥味，所以必讲不已。那我爹。那你那六位师兄还有师傅，都是被人义勇假扮的。现在假的在寺里，真的在哪里啊？不管他们人在哪里，我相信他们一定深陷险境。不过我已经有点发现了，你看，这不就是颗佛珠吗？怎么了？这是颗佛珠，但是它是我师傅的佛珠。刚才我在寺外的柳树林里发现的。地上还有其他的佛珠，而且地上还有明显的拖拽痕迹。大哥，快走啊！还愣着干嘛？这是拖拽的痕迹，我们一定能找到他们的关进这个山洞了，师傅，哎，师傅，哎，师傅，师兄，师兄，师傅，师傅，来，起来，师傅，师傅，来，小心啊，师傅，师傅，师傅，师傅，这是什么地方？我知道了。这一定是戒台寺后山的面壁洞。面壁洞，没错。我们被关在面壁洞了。坏了，这洞口是用千斤石封住的，我们怎么出去啊？这个洞只要进来，就没人能出得去。可明天是惠王世子和李简忠之女成婚大典，皇上见不到我们，必然会寻找我们的下落。嗯，那伙贼人若是将我们关在这里，恐怕他们也早有图谋。六师弟说的有理，朝廷规矩。王族婚礼大典，我南北还众僧，均要出席。如今，我们被扣押在这里，若另有歹人冒名顶替，一同入轨，那事情可就大了。可皇帝不是认这咱们师傅吗？这音容笑貌，岂容他冒充了？金虎，你忘了，东营的易容术。易容术？嗯。师傅，您的意思是，我们是被倭寇关在这里的？嗯，可能是倭寇。也可能是倭寇背后的九千岁，不管是谁，他们的目的就是要把我们关在这里，不让我们参加婚礼大典。在婚礼大典上，一旦要出现血光之灾，甚至危及到皇城的性命，那么天下人都会认定是南华安僧人所为。
多阿弥陀佛，大师，您为何去而复返？您不是带着六位高徒进城去了吗？小师傅，刚才那位心腹大师什么时候走的？就在半个时辰之前。师傅，必须拦住他，马上进城。是是。怎么回事啊？别管我，我非把他剪碎了剁烂了，就不嫁，不嫁！小姐是啊，到时候一定很热闹。哎，你看看，哎，咱家这小丫头性子烈呀，把嫁妆搞成这个样子。小姐给找回来啊！不用不用不用，明天这个场合，月儿能躲一躲更好。连小儿咱家都吩咐过，让他出城去避一避。万一明天出了事，至少咱家这一对儿女还能逃出升天呢。嗯，哎，给他送吧。哎，啊。乔儿啊，你听着啊，明天。你就穿着这身大红嫁衣，盖上红盖头，代替小姐出阁啊！可是我，我不敢。你放心好了，明天的婚事成不了事儿。王堂兄，今天是大喜的日子，朕与太后前来讨一杯喜酒喝。啊，臣不胜感激之至啊！朕还请来南北华安的高僧，为这对新人诵经。谢谢。上。师傅，这可怎么办？稍安勿躁。没见你像今天这么开心过呀，师王，这新娘子快到了吧？朕好像远远听到了喜庆锣鼓的声音了。皇上，迎亲的队伍还远呢。<笑>
那可能是朕心里太高兴了吧。堂兄，听说新娘子很漂亮，朕的心里也替你感到高兴啊。谢皇上，今天是大喜的日子，我心里也高兴，多谢皇上。朕是来喝喜酒的，不用这么多规矩。是，李公公，今天你和叔王是亲家，上来和叔王站一块儿吧。臣遵旨。小姐，我去方便一下。哦，去吧。王爷。嗯。王爷。哦，哦，对了，你是谢姑娘身边的丫鬟吧？小女子横波。哦。我家谢大人让我来转告王爷。待会儿便要与阉党兵戎相见，他动起手来会伤到王爷，特意让我送来一件金丝护心甲，请王爷穿上。哦。啊。嗯。哎呀，谢大人，想得周到啊。让恒波替王爷更衣。好。<笑>哇，真好！我等虽是方位之人，但不能眼看忠臣被人所害。此次施加援手，绝不能漏我南瓜安心仓。是是。走。
ci due ma臣有事启奏。惠王，今天是大喜之日，有什么事情以后再说吧。不，叔王，有事请讲吧皇上，皇太后恕罪，微臣救驾来迟。华安高僧怎么会行刺朕呢？皇上，老臣怀疑这些人都不是什么华安寺的高僧，是假扮的。王清，在，给大家查清楚。是。原来不是华安高僧，那他们是什么人？继续查。是。皇上，发现一块腰牌，呈上来。嗯、惠王，咱们惠王府的腰牌。在刺客的身上。我，太后，皇上，这，皇上和太后，这里面一定有鬼，请明鉴。行了，这里不安全，赶紧把皇上送回宫去。母后，朕不走，这一切纷乱繁杂，只要弄个明白。不行，赶紧把他带走。母后，快，来人！皇上，请。母后，朕不走，放开朕！皇上，皇上，母后，朱有基，难道你想弑君谋反？太后此话，臣不明白。你让家丁装神弄鬼，假扮华安高僧，想借着这场儿女婚事，把我们娘儿俩诓到你的府上，就是想让我们做王子鬼。还好，苍天有眼。李公公早就防着你们，派东厂的人在你府周围警戒，一旦有什么异动，立马现身救驾。好在李公公真是料准了、啊，你朱有基就是想当那篡位的逆贼。太后，臣冤枉，真正想谋反的是这个李锦忠。皇上早已传我和谢才顺大人密诏，令我们今天当众擒贼。这些刺客一定是他派来的。皇太后
，臣可以作证。魏王说的是真话，皇上曾密诏，命今日当众擒获李锦忠，问他的罪，并派我调来漠北大军，现在就驻扎在城外。嗯，好啊，连军队都调过来了，你真的打算谋反呢？别拿皇上当挡箭牌了。咱家只是皇家养的一条狗，如果皇上要拿下老臣，哼，也不需要费那么大的周章吧。空口无凭。朱有基，你还想为自己辩解吗？可惜哀家不想听你那喋喋不休的废话。皇太后，臣不想做任何辩解。今天就算没丢密诏，就算是密诏在手，我们也斗不过这个阉贼，因为他的背后有你在给他撑腰。各位良臣，拜托了，保我皇上，护我大明，父王。先逆贼。
快走！别拉我！走，快点离开这儿吧！快走！带王爷走！放心吧，王爷交给我了。来，王爷，快走！身在何处？不在过去，不在将来，不在现在。宛如本来面目。阿弥陀佛。阿弥陀佛。宛如本来面目。本来面。